श्री भगवाच कुतस्वाकस्मदमदस्थित अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकर्तिकर्जुन क्लैब्यमस्मगम पार्थ नैतुपथ्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तिष्ठप अर्जुन उवाच कथम भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुवि प्रतियोत्मी पूजा परिसूदन गुरूनि महानुभावान्ेयो भोक्त भैक्ष्यमी हलोके हमस्तु गुरु निहब भुंजीय भोगान् बुधि प्रदिधा न चैतम कतरन्नो गरीयो यदे मयति वानो जयेयु याने वन जिजी विशाम स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृछा ता धर्म सूढ़चेता यश्चित ब्रूहि ते शिष्यस्ते हम शाधी मं प्रपन्न न हि प्रपश्या मनुद्यात्ोक मुच्चोषणमींद्रिया अवाप्य भूमसपत्न वृद्ध राज्य सुराधिपत्यम संजय उवाच एव मुक्वा ऋषिकेश गुणाकेश पर तप नयोच्य गोविंद मुक्वा तूष्णी बभूव तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनोभ्ये विशीदीभगवाच अशोच्यानशोच प्रज्ञा वादाश्च भाषसे गतासू न गतासूश्च नुशोचंति पंडिता नेवाहम जातुनासम नम ने जनाधिपा न चविष्याम सर्वे वयमत परम देहिस्मेहारौम्यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापिनो निस्तास्तिक्षस्वत यम हिन्यथयते ते पुष पुषश सुख सुखम धीर सोमृतवाय कलते नाद्य भाव ना भाव विद्य सत उभरि दृष्टोस्तनोस्तदर्शि अविनाशि तद्दि येन सर्वद अंतवंतोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेय तस्मा स्वभारत येति हम यम मनते हत उभत न विजानी तो नाम हि न हे न जायते मीयते वा कदाचि नाम भूवा भविता वा न भूय अजो निशाश्वतम पुराणो न हे हम शरीर वेदा विनाशिनम निम यमजम्यय कथम स पुष पाथक घातयति हिक वासी जीर्णा यहाँ विहाय न वाणी गृहणा नरोपरा तथा शरीरा विहाय जीर्णा अन्याति न वाणी देही नैनम छिंदी शस्त्रा नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयो न शोषयति मत अच्छेद्योयमदा्योयमक्ेद्योषोष्य 
निर्वगतस्थाणुरचलोम सनातन अव्यक्त यमचिंत्योयमिकारो यमुच्यते तस्मादेवं विधि वैनम नानुशोचिमर्हसी अथ चैनम निजात निमसे मृत तथा महाबाहो नैवं शोचिमर्हसी जात हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत तस्मादरिहारे थे नम शोचिमर्हसी अव्यक्तादीनी भूता व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना तपरिदेवना आश्चर्यवत्श्य कचिदेन आश्चर्यवती तथा चान्य आश्चर्यवच्चन मृणोती श्रुवाप्यनम वेद न चिदि निमध्योम देहे सर्व भारत तस्मा भूता नोचिमर्हसी स्वधर्मी चापेक्ष नमिकमर्हसी धर्मुद्धाश्रेयोन्यक्षत्रिय नीद्यते यदुच्छया चोपन्न स्वर्गद्वारृत सुखि क्षत्रिया पाथ लभंते युद्धमीदृश अथ चेतमी धर्म्यं संग्राम न क्यसी हरे कृष्ण द्रमोजी मैं खूब मोस्ट ट्रांसलेशन में हाल दे नेपाली भक्त नेपाली लैंग्वेज चूज कर चीन महाराज फोन कर सुनिए सब प्रभु
Uh, Guru Maharaj have Wi-Fi connection, so we might need to wait a little. Guru Maharaj, me panha Wi-Fi need noy na ha. Dia kamlang ma yu. Lo sakru dia. Ngan ay share slow pa kon di na noy. Ay. Yes, I think that's better. Maybe we can continue the slow okay. Yeah. okay. Okay. Um. Um. Uh, yes, yes. Maybe uh, you can video so that you can see the slide, Guru Maharaj. Oh, you got some slide also. Oh, okay, sure. We can try this way. Yes, Guru Maharaj. Okay, I, I can try to put you on speaker. Uh, Hare Krishna, Andra Gopal Proji. Proji, Guru Maharaj, go away. Connection problem, boy. You want to go to the phone, but a bullet is to go to the So, they are not going to go. Andra Proji. Yeah. Uh, Can we begin? Um, one minute, Guru Maharaj. I try to get Antarangu Babaji here because he will be translating. So I'm not sure he will he is, he will be able to hear this or not. Um, <laughs> Oh, Proji speak, I cannot hear. Oh. 
This one, Nicola Sodom. And then Rogita when it type gone by on Jaw, Tobay Sunu on Jaggy Gurmarasha Bolno by when he Laukundi found for Sanki Darjana. It's a day in Gurmarash, my aunt. Like long, long, hi, Gurmarash. Can you say something? To check that uh, can devotee. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Day in, day in, day in you. Day in, day in. Okay, so everyone can hear, right? Everyone can hear. Okay, perfect. Okay, I'll begin. Uh, yes, good day. Okay. Sunya we'll Saprabhu. Ajar sir. Okay. Okay. Um, again. Timiranda Sia Gananjana Shalakaya Chaksur Milikanyena Tas my Shri Gurave Namaha Nama Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Picharine Nervisha Shanyavadi Paschachati Vancha kaupa tarubhyascha kripa sindhu vaivasha patita nam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Atvaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we welcome everyone to our third class on the Bhagavad Gita summary, essence of the Bhagavad Gita. And this evening we're on the second part of the second chapter. So, in the last class, which was on Tuesday evening, we spoke about the first time of the Gita, where Lord is describing Sankhya Yoga, which is the analytical study describing knowledge of the soul and the body. One so we learned how the, the body is material and temporary and the soul is spiritual and eternal. เราก็ได้เรียนรู้ไปว่าเอ่อร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร the soul is also full of knowledge and full of bliss, but the body is ignorant and miserable. So that was what we call Sankhya Yoga. The, the, the understanding the nature of the body and the soul. Now tonight we're going to go on to the hear about Buddhi Yoga, which means to work in Krishna consciousness and to experience the full bliss and knowledge of devotional service. และในวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของบุตติโยกะนะคะซึ่งบุตติโยกะเนี่ยจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการเอ่อทํางานไปในการอุทิศตน
this knowledge to you through analytical study. So that ana analytical study, that is the Sankhya, Sankhya Yoga. So then Lord Krishna said, now listen as I explain it in terms of working without fruitive result. Oh, son of Prita, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. ในสรุปนี้นะคะกิชนาจะตรัสว่าข้าได้อธิบายความรู้นี้แด่เธอด้วยการวิเคราะห์ศึกษาบัดนี้จงฟังข้าจะอธิบายเกี่ยวกับการ
จะป้องกันเราจากอันตรายแบบนี้อันตรายมากที่สุดแบบนี้ได้ And there's no, there's nothing to lose. We're not going to lose anything if we try, make a little effort to become, to practice this yoga, to apply this knowledge. แล้วเราก็จะไม่มีการสูญเสียอะไรนะถ้าเราเนี่ยลองฝึกปฏิบัติโยคะตรงนี้ Okay, but go ahead to the next slide. So you can see in the picture. There's a picture. First of all, you see the picture of the young man. He's just graduated from the university, and he's holding it, uh, and he's feeling very good about it that he just graduated from the university. เราในสไลด์นี้นะคะก็จะเห็นภาพของผู้ชายสองคนได้คนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เรียนจบนะคะเรียนจบมหาลัยเขาก็ได้ได้รับวุฒิเขาก็ยืนใส่หมวกแล้วก็ถือวุฒิที่เขาได้รับมา And then the, the next picture you can see the next life that that man he takes birth again and becomes a a, a, man, a young boy he has to begin to study again He can't say, you know, I'm a graduate. Of, I've already studied at university. He has to begin to go to school. And he has to learn everything from the beginning again. เราก็เราเห็นได้ว่าเด็กเด็กชายคนนี้นะพอเขาพอเขาชาตินี้เขาเรียนจบปริญญาทุกอย่างเขามีใบจบแต่พอเขาตายไปพอเกิดใหม่เนี่ยเขาก็ต้องมาเริ่มเรียนทุกอย่างใหม่ในชีวิต So. อันนี้คือคุณสมบัติทางโลกวัตถุที่มันจะที่เราจะไม่สามารถเอาไปอย่างต่อเนื่องได้ในชาติหน้าซึ่งเวลาเราเริ่มชาติใหม่หรือเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ Okay. You may have a lot of money at this life, but you can't take any of that money with you to the next life. You have to begin again. เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยอาจจะมีเงินมากในชีวิตนี้แต่เวลาเราตายไปแล้วเราต้องมีชีวิตใหม่เนี่ยเราเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาเงินใหม่ You may be a very important person. You may become very famous in this life. But next life, you have to begin again. You have to take birth, and you start from the beginning again. ในชาตินี้เนี่ยเราจะเป็นคนสําคัญมากที่มีคนให้ความสําคัญกับเรามากมีคนรู้จักมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วชาติหน้าเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่ไม่มีใครมารู้จักเราแล้วเราต้องเริ่มเป็นคนดังและเริ่มทําผลงานใหม่ That's the nature of the material qualifications. They're finished with the body. อันนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของวัตถุคือมันจบลงเมื่อร่างกายนี้จบลง We'll go to the next slide So you can see in this slide you can see first of all the young man is sitting and chanting the holy names he's chanting meditating on the Hare Krishna mantra ในสไลด์นี้นะคะเราสามารถเห็นได้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือนั่งทำสมาธิสวดฮาริกฤชนามหามนอยู่ So whatever advancement he makes in this in this spiritual practice he'll that will stay with him forever in the next life in the next life he may take birth in the family of devotees just like you can see the picture on the right little boy took birth In a family of devotees, and from birth he's a devotee. Why? Because in previous life he had practiced. เราก็เราสามารถเห็นได้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคะพออีกชาติหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ได้เกิดตอนเขาเกิดเป็นเด็กเขาก็ได้เกิดในครอบครัวของสาวกทําไมเขาถึงได้เกิดในครอบครัวของสาวกแล้วก็ได้เป็นสาวกตั้งแต่เด็กทําไมถึงเป็นเช่นนี้ So a young boy, little boy, he's born in a family of devotees. Means from his birth, he's able to be a vegetarian, and he learns about the practice of spiritual knowledge, and he's learning Bhagavad Gita and seeing the pictures of yoga. 
เออก็เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเขาทํามาแล้วชาติที่แล้วชาตินี้เขาก็ได้เกิดในครอบครัวของสาวกได้กินอาหารเจตั้งแต่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระเวทนี่ so the point is that whatever progress we make in our spiritual life in this life we'll have it in the next life and we will continue we don't lose it it stays with us เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ในที่เราได้ทําในวิธีทิปในชาตินี้เนี่ยเราจะไม่ไม่มีการสูญเสียสิ่งนี้ไปเราจะสามารถนําสิ่งนี้เนี่ยไปปฏิบัติต่อเราจะได้นําสิ่งนี้ไปกับตัวเราในชาติหน้าต่อไป If we advance one percent in this life, the next life we begin from one percent. ถ้าเกิดเราเนี่ยพัฒนาเราทําได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตในชาตินี้เนี่ยชาติหน้าเราก็จะต่อจากเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งต่อไป We don't lose whatever we give for our spiritual practice เราจะไม่มันไม่มีการสูญเสียสำหรับสิ่งที่เราได้กระทำไปในการปฏิบัติวิธีทิพ Okay we'll go ahead the next verse text number 46246 All practices served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. ตรงนี้บอกว่าสรุปที่46นะคะบอกว่าความปรารถนาทั้งหลายที่ได้มาจากบ่อน้ำเล็กๆแหล่งน้ำอันยิ่งใหญ่สามารถตอบสนองได้ในทันทีในทำนองเดียวกันความปรารถนาทั้งปวงในคัมภีร์พระเวทสามารถได้รับการตอบสนองได้รับการสนองตอบโดยผู้ที่รู้จุดหมายจุดมุ่งหมายอันแท้จริง So Lord Krishna is giving an example to help us understand the Vedas. พระเจ้าคริชนาเนี่ยทรงให้ตัวอย่างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจพระเวทได้ Lord Krishna is saying that he telling about how in the village in India there may be many wells, and one well will be drinking water, and the other well will be water to wash clothes, and the other well will maybe water for cooking, and they have different wells with different water for different purposes. พระอาจารย์ย้อนกลับไปที่ประเทศอินเดียใช่ไหมคะที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเป็นบ่อนะและบ่อน้ําแต่ละอย่างเนี่ยก็จะนําไปใช้ในประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบ่อน้ํานี้จะใช้สําหรับอาบน้ําบ่อน้ํานี้ใช้สําหรับทํากับข้าวของกินบ่อน้ํานี้ใช้สําหรับซักผ้า But if there's a big river there or a great reservoir of water like the big river it can do everything there in the river you don't need a lot of wells แต่ถ้าเกิดว่ามีแม่น้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีแม่น้ำที่ใหญ่เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ต้องมานั่งมีบ่อน้ำเล็กๆแล้วหรือน้ำที่ได้จากแม่น้ำใหญ่นั้นสามารถทำได้ทุกประโยชน์ So in the same way Lord Krishna said just like people go to the Vedas they have many different purposes เหมือนกับที่กระชาสงบอกนะคะว่าบุคคลที่พยายามศึกษาพระเวทเนี่ยเขาอาจจะมีจุดประสงค์หรือความต้องการที่แตกต่างกัน Somebody may want to go to heaven Somebody may want yoga powers Somebody wants impersonal liberation And somebody wants to be a devotee บางคนเนี่ยอยากจะศึกษาพระเวทเพราะว่าอยากจะไปสวรรค์บางคนอยากจะมีพลังอิทธิฤทธิ์พิเศษหรือบางคนอยากจะได้รับความหลุดพ้นหรือบางคนอยากจะเป็นสาวก So you can get everything from the Vedas. ความจริงแล้วก็คือเราสามารถได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเวทได้ But we should know what is the real purpose behind the Vedas. แต่ว่าเราควรรู้ว่าความจริงเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของพระเวทเนี่ยคืออะไร Right. So what we, we Krishna says, we'll see later on in the 15th chapter. Lord Krishna says. By all the Vedas, I am to be known. The ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆนะคะช่วงประมาณบทที่สิบห้าเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าบทสรุปของพระเวทแล้วก็คือหมายไว้เพื่อให้รู้จักค่ะ 
So the purpose of the Vedas is to know Krishna. That's the highest purpose. But there, there are many lower purposes of the many like material purposes. They, they can also know from the Vedas. แต่มันก็มีความรู้แบบบางอย่างในโลกวัตถุนี้ที่เราสามารถรู้เรียนรู้ได้จากพระเวทเช่นกันโอเค we'll go to the next slide yes please you can see the next slide it's showing a picture of money right now on the bottom they have 100 this is Malaysian money picture of oh actually actually I, I so on the bottom is I change it to oh. Thai currency, Guru Maharaj. Oh, you change you change it to Thai currency? Yes, <laughs> one thousand. Okay, yeah, okay, so you've got the Thai currency there. Very good. You changed the picture. I wondered if you. I didn't think you'd notice. <laughs> okay, so you can see you've got one thousand baht on the bottom. Yes, Guru. Maharaj. Yes. Okay, so one thousand baht. So one thousand baht within one thousand baht. There's also 500 baht. There's also 100 baht. There's also 50 baht. There's also 20 baht. เพราะฉะนั้นตามตามเอ่อใบธนาบัตรนี้นะคะเราก็สามารถเห็นได้ว่าในธนาบัตรหนึ่งพันเนี่ยมันจะมีเอ่อจำนวนเงินยี่สิ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์คือการพัฒนาความรักต่อกริชนาหรือกริชนาเปรมา We'll go ahead. Next verse, text number forty-seven. Yes, sir. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activity, and never be attached to not doing your duty. สรุปที่สี่สิบเจ็ดนะคะบอกว่าเธอมีสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังที่กำหนดไว้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับผลของการกระทาจงอย่าพิจารณาว่าตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดของผลงานที่ทำและอย่ายึดติดกับการที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเธอ So this is a very famous verse from the Bhagavad Gita อันนี้เนี่ยเป็นสโลกที่สำคัญของพระวัตคีตา This verse is actually describing karma yoga. Krishna is telling Arjuna that your qualification is to do karma yoga. ตรงสโลนี้เนี่ยคืออธิบายถึงในส่วนของ karma yoga นะคะแล้วกฤษณาก็กำลังจะบอกว่าหน้าที่ของเธอเนี่ยคือจะต้องปฏิบัติ karma yoga. So Krishna is telling Arjuna. You should you should do your duty. Your duty is to fight. It's not it's not wrong. You should do your duty. And Krishna ne kama se bo or na wa. Her ne kuan patibat tam na thi kong her. And na thi kong her ne mai wai pya kan to su. Ho chan her ko kuan thi ja to su. But you're not allowed to enjoy the fruit. To enjoy the result first. แต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลของการกระทําหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับผลของการกระทํานั้น The results of the work that actually belongs to Krishna นั่นหมายความว่าความจริงก็คือผลของงานนั้นเนี่ยคือมีไว้เพื่อให้กริชนา I did the work. I surely the results are for me. แล้วเราก็อาจจะคิดว่าทําไมล่ะเราเนี่ยเป็นคนทํางานนะซึ่งผลของงานคือเราควรได้นี่ทําไมเราถึงไม่ได้ But Krishna says no. Krishna says one thing: you're the cause of the results. You're not the cause of the results. แต่กฤษณาทรงบอกว่าไม่เธออย่าคิดเช่นนั้นอย่าคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเอ่อเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การได้รับผลหรือว่าเป็นสาเหตุของผลงานนั้น Arjuna is like an instrument in the service of Krishna. The work is actually done by Krishna. We are just instruments in Krishna's service. ความจริงแล้วเนี่ยในฉากนี้นะคะออร์จูนาเนี่ยก็เปลี่ยนเปรียบเสมือนจะเป็นเครื่องมือเฉยๆเพื่อให้การรบเนี่ยดำเนินไปแต่ความจริงเนี่ยการรบอย่างที่ไว้แล้วโดยกฤษณาเหมือนกับเราก็เหมือนกันค่ะคือ And then Krishna said also don't be attached to not doing your duty we may think I'm not going to do it I'm not going to do it then but Krishna says no you should don't be attached like that you should do it เราเนี่ยอาจจะบอกว่าโอเคงั้นเราไม่ยึดติดงั้นเราก็ไม่ทํางานดีกว่าไม่ไม่ทําอะไรแล้วดีกว่าไม่ใช่นะคะกฤษณาไม่ได้บอกแบบนั้นกฤษณาบอกให้ทําตามหน้าที่ของเธอไปแต่ว่าไม่ไม่ต้องยึดติดกับ So how we should work is described in the next verse text number forty eight go to the next slide แล้วเราควรที่จะทํางานอย่างไรนะคะได้อธิบายไว้ในสโลกที่สี่แปดนี้ Krishna said, "Perform your duty equipoise to Arjuna, abandoning all attachment, death or failure. Such equanimity is called yoga." ในสโลนี้นะคะ Krishna ทรงตรัสว่าโอ้ Arjuna จงปฏิบัติหน้าที่ของเธอด้วยความแน่วแน่สละความสละความยึดติดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวทั้งปวง
ความสงบอันมั่นคงเช่นนี้เรียกว่าโยคะ So we have a tendency, you know, when we get good results, then we're very happy. When we get a big profit or a big gain, we're rejoiced. We're so happy. And when we lose, then we're very sad. We feel very upset. ด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วเราได้กำไรที่ดีหรือเราได้เอ่อที่มันเป็นเชิงบวกหรือว่าสำเร็จเนี่ยได้ผลดีเนี่ยเราจะมีความสุขมากเราจะ Happy มาแต่เวลาเราสูญเสียอะไรไปเนี่ยเราก็จะเสียใจ But Krishna says here we shouldn't be attached we should keep the mind equipoised means don't rejoice in your success and don't lament when you fail เราแต่ตรงนี้เนี่ย Krishna เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยเอ่อมีความแน่วแน่แล้วก็ให้เราเนี่ยสละความยึดติดต่อผลของงานโดยที่ไม่สนใจว่าผลของงานนั้นมันจะสำเร็จหรือว่ามันจะล้มเหลว So that steady mind that is how the yogi should be should keep the mind controlled and steady อันนี้นะบุ๋มบอกถึงจิตใจที่มีความมั่นคงนะคะจิตใจที่ไม่ไม่แบบมีความมั่นคง Go ahead Next slide. Oh, Janan Jaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. So, please, 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 เธอจงละทิ้งการกระทำอันน่ารังเกียจนี้ไปให้ไกลแสนไกลด้วยการพิจารณาเสียสละรับใช้และด้วยจิตสำนึกเช่นนี้จงสิโลลาบต่อองค์พระขวานผู้ใดที่ปรารถนาจะหาความสุขจากผลงานของตนเองเป็นคนโลก So Lord Krishna is encouraging Arjuna that he should just do devotional service ตอนนี้ Krishna เนี่ยกำลังส่งเสริม Arjuna ให้ท่านเนี่ยปฏิบัติแต่การอุทิศตนเสียสละรับใช้ Of course Arjuna's service is unusual Arjuna's service is to fight the battle การรับใช้ของอาร์จูนาเนี่ยก็คือเอ่อก็คือยากหน่อยนิดนึงคือจะต้องทำศึกสงคราม But Arjuna the point is the personal service means to surrender to Krishna แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือการอุทิศตนเสียสารับใช้เนี่ยหมายความว่าการที่เราเนี่ยสิโลลาบต่อกฤษณา And surrender means we don't think ourselves to be the enjoyer of the results of the work และการสิโลลาบนั้นก็หมายความว่าการที่เราเนี่ยไม่คิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สนองกับความสุขของผลแห่งการกระทำ But we work we have to work for the pleasure of Krishna หรือผลของงานนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะทำงานไปเพื่อให้กฤษณาเนี่ยทรงพึงพอพระทัย So you can see devotees how they're working you can see first of all there's a school Gurukula and Mayapur teachers are there children are studying เราสามารถเห็นได้ในรูปนะคะว่าสาวกเนี่ยทำงานหรือว่าทำการรับใช้กันยังไงก็คือมีกูรุกูลที่มายาปูนะคะมีคุณครูสอนแล้วก็มีนักเรียนเรียน Then the next picture, you can see our farm in Malaysia. The devotees taking care of the cows and bulls and using them also, using the bull for plowing the field and the cows to give milk. แล้วเราก็เห็นได้ภาพที่สองก็คือมีฟาร์มนะคะเป็นที่มาเลเซียเนี่ยเราสาวก็จะมีดูแลวัวดูแลควายทำสวนกันแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง And then the bottom picture, you can see that the devotee hospital in Mumbai. We have the Bhaktivedanta Hospital in Mira Road in Mumbai. Devotees also working in the hospital, doctors, nurses. แล้วก็ไอ้รูปภาพด้านล่างนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ชื่อว่า Bhaktivedanta โรงพยาบาลที่บอมบายนะคะอยู่ที่ถนนมีรานะคะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลของสาวกนะคะที่สาวก So devotee, 
doesn't mean to be idle, doesn't mean you do nothing, sit and do nothing, but devotee also work. And they work for the pleasure, for the service of Krishna, and for the benefit of others. Sawok ne, mede mai kwam wa, ok, pen sawok la, mede tham lai lei, mede tham tham lai lei, mede shai na. Sawok ko tham ngan mun kan, ta sing ni kao tham pai ne, ku kao ta kao ta tham nai kan, pen cheng lap chai Krishna, la ka pua pon prayot kong pu u. And we don't just work for our own benefit. We work to benefit others. Okay, go ahead. Next slide. You can see the next slide is a table comparing the uh, devotee with somebody who's working as a devotee in Krishna consciousness. And on the other side, Comparing to fruit of activities, in other words, somebody's academy is enjoying the results for himself. So it's comparing the karmi to the devotee. Tālāng song song ni na ha, ko pen tālāng kār prīp tiep kong vo karmi kap sāvo. Na ha, kīcā kām tī tālāng kon tham ni man tāk tāng kān yēng dai. So first of all, the karmi he is working, but whatever results he gets, he will get. Less resolve, less. It's always reducing. Uh, the devotee, there's no nothing, no loss, no diminution. So always increasing. And for the karmi, then he, when he does activities, he will get sinful reactions. But for the devotee, there's no sinful reactions because he works for Krishna. So Arjuna was worried about sinful reactions. That was one reason why he didn't want to fight. But here we see Krishna, when the, the, when the devotee works for Krishna, he doesn't get any sinful reactions. And then the next one, the karma material, he does not get rid of good or bad re reactions. He's still suffering his karma. But devotee doesn't get karma. And then the next one, and then the next column said the karma it doesn't is no guarantee of a human body in the next life. It may take birth as an animal in the next life. But for the devotee, he's sure at least to get a human body. เอ่อแน่นอนหรือไม่มีการรับประกันว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับร่างมนุษย์ในชาติต่อไปแต่ว่าสําหรับสาวกแล้วเนี่ยมีเกณฑ์
มันจะมันไม่ได้อ่ามันไม่มีความมุ่งมั่นหรือมันไม่มีความอ่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าสําหรับซาวกเนี่ยอ่จะมีความฟิกซิวจะมีความมั่นมั่นใจแล้วก็มั่นคง The next one says no peace and no happiness for the karmi, but for the devotee, it gets peace and happiness. แล้วก็สําหรับพวกคาร์มีเนี่ยจะไม่มีความสงบแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ว่าสําหรับสาวกเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็ความสงบ And then next one said for the karmi gets entangled in the material world, but the devotee gets liberation. He gets free of the material world. นะท่านต่อไปบอกว่าพวกคารมีเนี่ยจะถูกพันธนาการอยู่ในโลกวัตถุแต่ว่าสําหรับสาวกแล้วเนี่ยจะไม่ไม่มีการถูกพันธนาการ And then finally for the karmi it gets very caught up it's very entangled in work but for the devotee it gets free from the bondage of work แล้วก็บอกว่าพวกคารมีเนี่ยคือจะอ่าจะมีความจะจะถูกพันธนาการโดยผลของงานแต่ว่าสําหรับสาวกเนี่ยจะไม่ถูกพันธนาการโดยผลของงาน Okay so go ahead to the next slide and we see Arjuna is asking a question to Krishna He wants to know Oh Krishna what are the symptoms of one whose consciousness is just merged in transcendence How does he speak and what is his language How does he sit and how does he walk? ละในส่วนนี้นะสโลกที่54เนี่ยอรจุนาจะตรัสนะคะอรจุนาตรัสว่าโอ้คริชนาบุคคลที่จิตสํานึกซึมซาบอยู่กับองค์พระควานมีลักษณะอาการอย่างไรเขาพูดอย่างไรและใช้ภาษาอะไรเขานั่งและเดินอย่างไร So this is Arjuna's question. We'll see how Krishna answers. First of all, he said. How to understand a person? He wants to know how how what somebody who is merged in transcendence. So Krishna gives the answer. He said that he gives up material desires because he's fully engaged in Krishna consciousness. Hmm. Now, this one, ah, for this one, Krishna also answers that a person who is who is สาวกของพระองค์เนี่ยจะเขาเนี่ยจะยกเลิกความต้องการทางวัตถุ You can see in the picture the great king Maharaj Ambarish and Maharaj Ambarish was a great devotee king he he was using all of his senses in the service of Krishna เราสามารถเห็นได้ในตามรูปภาพนี้นะคะก็คือท่านนี้เนี่ยชื่อว่ามหาราชอัมบริชซึ่งมหาราชอัมบริชเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า He used it first of all he fixed his mind on the lotus feet of Krishna อันดับแรกเลยเนี่ยคือท่านเนี่ยให้จิตใจของท่านจดจ่ออยู่ที่พระบาทรูปดอกบัวของพระเจ้า And with his ears he would hear about Krishna's pastimes and qualities แล้วก็ด้วยหูของท่านเนี่ยท่านจะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของพระเจ้าและก็คุณสมบัติของพระองค์ And he would use his hands to clean the temple. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. And he would use his legs to wash the feet of the Lord. ดูพระปฏิมาดูความสวยงามของพระปฏิมา And he used his tongue to taste prasadam and to also chant the glories of the Lord. แล้วท่านก็ใช้ลิ้นของท่านเนี่ยในการริ้นรสประสาดมแล้วก็ร้องสวดภาวนาเกี่ยวกับชื่อของกฤษณาพระเจ้า So he was he was using all of his nose with his nose he would smell the flowers offered to Krishna. แล้วก็ด้วยจมูกของท่านเนี่ยท่านจะดมกลิ่นของดอกไม้ที่ถวายให้กับกฤษณาแล้ว And his only desire was to be engaged in the service of Krishna. แล้วก็ความต้องการของท่านอย่างเดียวก็คืออยากจะอยากจะ
So Arjuna wanted to know how to what are the symptoms of somebody whose consciousness is merged in transcendence. So this is the example like this. อันนี้เนี่ยก็เป็นคําถามของออร์จุนะนะคะที่อยากจะรู้ว่าบุคคลที่จิตสํานึกซึมซาบอยู่กับองค์พระขวานเนี่ยเขาจะมีลักษณะ
หดแขนหดขาเข้าไปเหมือนกันสาวกเวลาไม่มีความจําเป็นในการที่ต้องที่ต้องใช้ภาษาสัมผัสอะไรเขาแค่จะนั่งแล้วก็ระลึกถึงพระนามของกฤษณะ and then next slide Arjuna wanted to know about how the self-realized person one who's in transcendence how does he walk so this is answered verses 64 to 71อาจารย์แล้วคําคําต่อไปของอรจุนาก็คืออรจุนาอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะบุคคลที่เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยเขาจะเดินอย่างไรนะคะอันในสโลกที่64ถึง71เนี่ยกฤษณะจะส่งตอบคําถามข้อนั้น So how does he walk? Arjuna wants to know about how does he use his senses. How does he engage his senses? เพราะฉะนั้นอยากทราบว่าเขาเดินอย่างไรหรือว่าเขาเนี่ยจะใช้ประสาทสัมผัสของเขาอย่างไร So he will engage his senses according to religious principles. ก็คือเขาเนี่ยจะใช้ประสาทสัมผัสของเขาไปตามหลักของพระเวทตามหลักAnd、just like you can see in the picture, the yogi is sitting there, and the woman is coming by dancing, but the yogi is not disturbed. He's not attracted to the woman. เราสามารถเห็นรูปนี้ได้ว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาเต้นยั่วท่านฤาษีอยู่แต่ท่านแต่สิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ท่านฤาษีสะเทือนใจแต่อย่างใด It keeps his mind under control. เพราะว่าท่านฤาษีเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ And on the other picture we see Lord Ramachandra with his brother Lakshman and they're with the great sage Vishwamitra and they're going in the forest อีกภาพหนึ่งเราก็เห็นได้ว่ามีพระรามกับพระลักษมาแล้วก็มีท่านอาจารย์ที่ชื่อว่าวิชมิตรนะกำลังไปนี่ค่ะ So Lord Ramachandra and Lakshman they went to do service for Vishwamitra They, they they were using their senses in the service of the saintly person. Ah, see, it's a picture. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the saintly person. Ah, Lakshman, ah, these two are going to the service of the This is a way of the spiritual and godly life. After attaining which a man is not bewildered. If one in that situation, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. ในสโลกที่เจ็สิบสองนะคะตรัสว่านี่คือวิธีแห่งชีวิตที่ที่มีศีลธรรมหลังจากบรรลุแล้วผู้นั้นจะไม่สับสนหากเขาสถิตเช่นนี้แม้ในชั่วโมงแห่งความตายเราสามารถบรรลุถึงอาณาจักรแห่งองค์พระขวาน So this is a test at the end of life that we are able to fix the mind on Krishna and we can go back to God. อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถระลึกแล้วให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่กฤษณะได้เนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยในชั่วโมงแห่งความตายก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปหาพระชนะได้ Chet is asking a question and Maharaj Parikshit is asking his spiritual master. He said, "Show me the way of perfection for one who is about to die." อันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มหาราชปริชิตเนี่ยจะถามคําถามกับสุขเดวะโกสวามีบอกว่าได้โปรดบอกข้าพเจ้าทีเถิดว่าก่อนที่คนจะตายเนี่ยเขาเนี่ยควรที่จะมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าเขาควรที่จะทํากิจกรรมอะไร And so the answer is given that the perfection of life is to remember Krishna at the end of life. แล้วคำตอบก็ได้ให้ไว้โดยท่านสุกเดวะโกสามีนะคะบอกว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ก็คือหมายไว้ว่าให้เขาเนี่ยสามารถระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ Right we're reading the Bhagavad Gita we're hearing the words of Krishna we should also remember Krishna เมื่อเราอ่านพระกวัตกิตาพระกวัตตามพระกวัตกิตาทั้งหมดนี้นะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถละลึกถึงพระชนะได้ Okay so the second chapter was covering 
karma yoga and dhyana yoga and a little bit of bhakti yoga so we don't have a class tomorrow but we have a class on sunday sunday right and we'll do chapter three on sunday okay uh uh ที่จะมาถึงนี้นะคะเวลาเดิมก็จะเราในวันอาทิตย์นี้เราจะเรียนบทที่สามกัน But there will be the regular Saturday class from the temple broadcast from the temple อันนี้ก็จะเป็นคลาสจากวัดนะคะ Okay so are there any questions tonight โอเคนะคะใครมีคำถามสามารถยกมือได้ค่ะ okay, Yes, Guru Maharaj. Shaya Mataji. Yes, Shaya Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dadabhat Pranam, please accept my humble offices. Okori to Sira Prabhupan. Ajana Khapi, Ajana Report Maharaj in one. Relate to the question from the previous question. In this case, the person who has been in the practice of the Pia, who has been แฟนของเขาละกันว่าเขาว่าโกหกทั้งหมดแล้วก็พยายามจะใช้เหมือนปิชนาเนี่ยมาหลอกใช้พี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอน
Guru Maharaj, I try my best to to tell to tell him everything to chant Hare Krishna, Japa, uh, offering boka, taking prasadam, everything. I try my best as you advise me. So but just ignore him. Uh -huh. Yes. 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 แต่ว่าตอนเนี่ยพี่แค่รู้สึกไปดีเลยอยากให้กรุมหาราแนะนำว่าจะฟื้นฟูจิตใจยังไงดีรู้สึกแย่ขนาดเนี้ยค่ะ
สาวกแต่ละคนผู้คนแต่ละคนเนี่ยอย่างไรเราต้องเรียนรู้สิ Don't be put Don't be put off by them Don't let them agitate you Don't let them get in your mind You have to control your mind You have to be steady in your mind We were just hearing about how you have to control your mind เราเราได้ฟังไปแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องควบคุมจิตใจของเราไงแล้วเราจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงยังไงเพราะฉะนั้นอย่าให้คนนั้นเนี่ยเข้ามารบกวนจิตใจพี่ได้ So you be be steady in your mind sometimes in distress so he's putting you in distress but you shouldn't get put into distress you should control the mind you have to be steady เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเนี่ยมาเข้ามารบกวนจิตใจเราอะไรอย่างนี้ได้เราต้องสามารถควบคุมจิตใจของเราได้บอกจิตใจของเราว่าอย่าให้คนคนนี้เข้ามาหรือว่าอย่าให้สิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมารบกวนจิตใจเรา And you should be lucky that you don't have to be with a guy like that you should feel sorry for his girlfriend that his girlfriend has such a lusty guy for a boyfriend แล้วก็พี่ต้องรู้สึกดีใจด้วยว่าดีนะพี่ไม่ได้เป็นแฟนของผู้ชายที่มีความตัณหาแล้วก็ไม่รู้จักพอแบบนั้นนะแล้วก็แต่เราก็น่าสงสารแฟนเขาที่ต้องมีแฟนแบบนั้น So you should see Krishna is teaching you is teaching you is he saved you from these kind of people เราสามารถเห็นได้ว่า Krishna เนี่ยช่วยเราอยู่ช่วยเราจะผู้จะคนประเภทนี้ So you should thank think, you. thank you, Krishna, to save me. นะก็ควรขอบคุณ Krishna ที่ช่วยเราให้เราเนี่ยปลอดภัย Yes, Guru Maharaj, thank you so much for your best answer, and thank you, Krishna, for uh give you to uh give the answer for me. Thank you, Guru Maharaj, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Okay, Guru Maharaj. We go to next question from Kong Sawat. Share, le ka. Kong Sawat. Hare Krishna, Guru Maharaj. Kap. So, สวัสดีที่อ่านนะครับเออคือผมมีคำถามนะครับที่อ่านอยากจะถามกูกูรูมหาราชว่าทำอย่างไรถึงจะเราถึงจะปฏิบัติปฏิโยคะได้อย่างถูกต้องได้อย่างอย่างไรนะคะถ้าอย่างถูกถูกต้องนะครับถูกต้องใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคกูรูเดฟ his question is how can he perform devotional service in the right way well the first thing is to chant Hari Krishna mantra regularly สิ่งแรกนะคะก็คือการสวดภาวนา Hari Krishna มหามนต์เป็นประจำสม่ำเสมอ Are you chanting Hare Krishna? สวด Hare Krishna อยู่ไหมคะยังสวดอยู่ครับพี่สวดกี่รอบนะคะก็วันนั้นบอกมาแล้วผมผมจะสวดวันเนี่ยก็คือจะสวดวันวันละสิบรอบอะไรเงี้ยครับตามตามที่ครูมหาราชท่านท่านเนี่ยได้ได้แนะนำผมนะครับไปในรอบที่แล้วครับอ๋อดีมากเลยค่ะ So he, he now he is chanting sixteen round as you recommend him from last time. You encourage him. So now he is trying to chant sixteen round, Guru Maharaj. Okay, that's very good. And are you vegetarian? แล้วทาทานอาหารเจไหมคะรับประทานอาหารเจไหมคะทานครับแต่ว่าเออถ้าถ้าเป็นของทางต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับพวกพวกอาหารเจมันจะหายากนิดนึงครับอืม if he is working uh working in Bangkok then he go for vegetarian g u r m a r a j but sometimes he have to travel uh to the different city so during that time it's difficult for him to get vegetarian food Well, he has to make arrangements when he goes traveling. He should bring food with him from his home. มาแนะนำนะคะว่าถ้าวันไหนเราแบบจะต้องเดินทางอะไรเงี้ยค่ะให้เรามีการเตรียมการอาจจะเตรียมเอ่อจากที่บ้านแพ็คไปอะไรแบบเนี้ยค่ะ
พื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะ I travel all the time I travel a lot I I I have to bring food with me you cannot eat food you cannot just eat non vegetarian food you have to get you have to eat food which is vegetarian all the time wherever you go พวกมหาราชนะคะพวกท่านก็คือจะต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเพราะว่าโควิดพวกท่านก็เลยไม่ค่อยได้เดินทางถ้าโดยปกติเนี่ยจะมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆในการเดินทางที่จะแสนลําบากแบบนั้นเนี่ยพวกท่านก็จะมีการเตรียมอาหารไปนะคะกับท่านอยู่เสมอเพราะฉะนั้นมาราก็แนะนำนะคะให้แบบว่าเรามีการเตรียมการนิดนึงเราจะได้สามารถติดเลี่ยงกันรับประทานเนื้อสัตว์ได้ Sometimes have to take some bread Sometimes take some bread or something, some dry fruit or nuts. These things. บางครั้งก็กินเป็นขนมปังหรือว่าเป็นเอ่อผลไม้อบกรอบหรือผลไม้แห้งพวกถั่วอะไรเงี้ยค่ะ Anyway, you have to learn that these rules are very important. These are the principles of spiritual life. To be vegetarian and no intoxication and no gambling and no illicit sex. อันนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับกฎระเบียบข้อบังคับนะคะที่มีไว้สําหรับผู้ที่อยากจะพัฒนาในวิธีที่ที่ควรปฏิบัติก็คือการสดโมนการไม่หลีกเลี่ยงการรับประทานการรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ปลาการไม่ผิดเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกสิ่งเสพติดหรือการพนันแบบนี้ค่ะ Are you married yet? แต่งงานหรือยังคะยังครับท่านครับอายุเท่าไหร่คะออตอนนี้ผมอายุยี่สิบหกครับอายุยี่สิบโอเค Not yet married, good day. He is twenty six years old. Okay. Not yet married. Okay. So, uh. You can get married, it's no problem. It's you know nothing wrong to be married. That's also good. But when you get married, you want to marry someone who's also devotee. ก็สามารถแต่งงานได้นะคะในการปฏิบัติของเราคือเราก็ส่งเสริมการแต่งงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้การปฏิบัติของเราง่ายขึ้นเนี่ยควรแต่งงานกับผู้ผู้หญิงที่เอ่อเป็นสาวกนะคะเพราะเราจะได้ปฏิบัติได้ง่าย Yeah, you need to have somebody who is also who can also be vegetarian and who also chant Hare Krishna. Then you you can have happy family life. นะก็ควรที่จะหาคนที่แบบว่าสวด Hare Krishna หรือมีความสนใจกับตรงนี้สามารถแบบว่าทําเหมือนเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะและเราจะทําให้ชีวิตการแต่งงานของเราก็อยู่ได้อย่างราบรื่น Okay, so these are the main things that you want to try to keep up the chanting every day and try to be strict and vegetarian. อันนี้สองข้อนี้เนี่ยเป็นข้อหลักเลยนะคะก็คือการสวดมนต์เป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็การหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็พยายามกินเจเป็นประจําให้ได้ทุกวันแบบนี้ค่ะ You have to learn cooking. แล้วก็ให้ลองเรียนเรียนรู้การทำอาหารนะคะ yes. yeah. ที่ช่อยของของผมเนี่ยผมก็ทำแบบว่าเอ่อพวกผัดพวกผัดผักอะไรเงี้ยครับทำทำทานเองอะไรเงี้ยครับพอดีบ้างโอเคค่ะ he he is learning learning how to cook g u r m a s like basic ผัดผัก he oh. try to do it by himself very good yeah ดีมากเลยค่ะมาแล้วชมดีมากฝึกไปเรื่อยๆนะคะ Yeah, our devotee can also teach you. ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปที่วัดได้นะคะเดี๋ยวสาวกจะสอนให้สาวกเราเนี่ยมีแต่ทำกับข้าวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทำอาหารเจ๊ Some of our some of our devotees are very good in cooking. มาแล้วบอกสาวกบางคนทำอาหารเก่งมากนะคะ Okay, very good. So we're very glad to know you're chanting. Please continue. Try to keep it up. 
you need to you need to associate with the devotees regularly. ท่านบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่รู้ว่าเอตอนนี้เนี่ยอพยายามสวดมนต์อยู่แล้วก็กินเจแล้วพยายามปฏิบัติอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ให้พยายามนะคะหาโอกาสในการได้คบหาสมาคมกับสาวกแล้วก็ให้มีการคบหาสมาคมกับสาวกอย่างต่อเนื่องแล้วการคบหาสมาคมนี้มีความสําคัญมากๆ Okay, so there's another question. Yes, Guru Maharaj. Okay, na ka. Ta bai na ka. Kong Nimai Prabhuji ka. Nimai from Shaam Guru Maharaj. Nimai. Ah, Hari Krishna. Dhanwat Panam Guru Maharaj. Yes, Hari Krishna. My obeisances. All glories to Prabhupada. Hari Krishna. Dhanwat Panam Antaranga Prabhu. Prabhuji. Prabhuji. हजर हजू लाताजी अगि महाराज ने जो चाट बता के यो के कर्मफल में आसक्त भाई व्यक्ति को एक्टिविटीज रिष्ण भावना भावित को व्यक्ति को एक्टिविटीज तर हमी कृष्ण भावना का साधक भजन साधना में छी हमी कर्मफल में आसक्त नहीं छजसम भी हमी कृष्ण भावना भन्न मिल कि हम कर्मीम आन कैटेगरी में आने Okay, uh, Guru Maharaj. His question is uh, regarding the chart that you show that there were two people. One is a karmi and another one is devotee. But in the devotee, uh, like us, we are just like practicing and we are just in the level of uh, doing our sadhana and all that. We are still have some attachment with our uh, activity or fruit activity, something like that. So in this case, in which particular uh, get it, category we will come? We yeah. Well, <laughs> it depends on how much we are attached. How much are we attached to Krishna, and how much are we attached to our work? อันนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความยึดติดกับงานของเราเอ่อมากแค่ไหน You have to. You have to do your sadhana. That's very important. That you have to regularly chant sixteen rounds of Hari Krishna mantra, and you have to follow the four principles. Then you're a devotee. Yes, Maharaj. We do that, but still we are attached in our like a uh, karma. So. Yes. Well, attachment is going to be there naturally. But you purify that attachment by chanting Hare Krishna. ความยึดติดก็คงจะยังจะมีอยู่นะแต่ว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยโดยการสวดภาวนา Hare Krishna. Yeah, because you're connected to Krishna, we purify the attachment. We also give some of the results of our work. You have to contribute some of the the profit of your work. You should get this. Just you should give it for the service of Krishna. Use it for the service of Krishna by doing things like book distribution, or giving prasadam, or donating to temple. แล้วเราก็ควรที่จะเอ่อควรที่จะให้ผลของงานนั้นเราควรที่จะถวายให้กับกระชาไปสมมติเราได้กำไรจากเกิจกรรมของเรามามากหรือว่างานที่เราทําไปมากๆเนี่ยเราก็ควรที่จะเอาผลของมันเนี่ยมาถวายให้กฤษณะเป็นประจําซึ่งการทําเช่นนี้เนี่ยมันจะทําให้จิตสํานึกของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น So and in this way we purify ourselves from the attachment which we have ในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เอ่อตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น Naturally You have to have some attachment for your family, for your business, for your maintenance. Yeah, do it. Hamasha, แล้วเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีความยึดติดกับครอบครัวของเราแล้วก็การหาอะไรอะไรจ่ายอะไรรับสําหรับครอบครัวของเรา
Hare Krishna Guru Dev. Yeah, we got disconnected. Yes, yes, Guru Maharaj. Now okay. Okay. Yeah. So we have to we, we should not be neglectful. You have to have some attachment for your family and for your business. To maintain your family, you need to have some business. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่มีความยึดติดได้เลยสิ้นเชิงเพราะว่าเรายังจะต้องทำงานอยู่เพื่อที่จะดูแลครอบครั
I don't hear anything. Me too, Gurdip. Uh, I'm waiting for Ruxana Madaji. She will. She can hear her both So can you hear will. me now? Or yes. Else? Yes, uh, we can hear you. Ruxana Madaji will tell you the question, Gurdip. Okay, so Prabhuji uh, is asking that, like, as a temple president, so he has to look after his family also and also take care of the uh, center. So in this situation, there will be a lot of uh, troubles going around. So there will be a lot of problems coming from the center. And there are so many devotees will have uh, so many questions regarding the uh, running of the center. And also there are so many problems going on in the family. So how can we be, uh, you know, like at times he, ha he gets attached between his family or sometimes in the center. So how does he balance between these two? Yes, we have to take care of both the material and the spiritual. So we have to take care of our material side, the family. We have to take care of the spiritual. We have to take care of Krishna's center. ฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแลรักษาทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งชีวิตทิพย์ด้วยและวัดของคริชนาด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวของเรา
somehow somehow Krishna provided it. You, you have to be patient. We cannot expect we'll get everything so easily. ศิลปะภาพเนี่ยท่านก็มีความยากลําบากมากตอนนี้ท่านไปเรื่องเทพเมกาใช่ค่ะตอนแรกท่านไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่า